Ciao a tutti e tutte e benvenuti in questo nuovo video che come avrete sicuramente letto dal titolo sarà un video su come organizzo le mie giornate e in generale la mia vita che alcune di voi mi hanno richiesto e ho pensato che sarebbe stato utile per tutte coloro che hanno problemi ad organizzarsi e in realtà giusto per essere 100% trasparenti sin dall'inizio io non sono la persona più organizzata di questo mondo a volte sbaglio anch'io, calcolo male e non riesco a fare tutto quello che ho programmato di fare durante la giornata che magari è troppo oppure programmo troppo poco e poi mi ritrovo a dormire insomma non si sa mai come io riesca a programmare le giornate e se la mia programmazione sarà un successo o un fallimento ma condividerò con voi tutti quei piccoli trucchetti che io utilizzo per far combaciare la scuola che è proprio la mia parte principale quella che occupa la maggior parte del mio tempo con palestra dove vado tre volte a settimana e ovviamente con youtube e i vari impegni che ne conseguono quindi direi di iniziare ovviamente in questa tabella di marcia, c'è dentro anche la mia vita sociale perché sì, io riesco ad uscire e ad organizzare tutto e è proprio grazie al mio metodo di organizzazione che si sta affinando sempre di più che io riesco anche ad avere degli amici. Iniziamo subito con il primo metodo che utilizzo, io utilizzo varie cose insieme che si supportano a vicenda che è questa lavagnetta qui e questa la utilizzo principalmente per la scuola, adesso la vedete bianca quindi te non la utilizzi più di tanto, in realtà sì la utilizzo però semplicemente adesso non ho da scriverci niente perché la scuola è appena iniziata anche se questo video lo vedrete a ottobre inoltrato perché io partirò in alternanza scuola lavoro in Francia per due settimane e quindi sto già registrando, programmando tutti i video del caso per non lasciarvi mai senza e appunto su questa lavagnetta che utilizzo praticamente solo per la scuola segno tutte le verifiche e vabbè è una lavagnetta che ho comprato in un negozio per la casa semplicissima, c'era già il pennarello incorporato anche se è scarico quindi ne dovrò comprare uno nuovo probabilmente su Amazon e mi piacerebbe comprare pennarelli di vari colori perché poi vedrete che i colori sono fondamentali nella mia planning routine in ogni caso stavo dicendo appunto che questa l'ho comprata in un negozio per la casa e semplicemente ci sono qua i giorni della settimana voi dovete mettere i numeri in base a mm, il mese e il giorno con cui inizia qui scrivete il mese e poi scrivete almeno io scrivo le varie verifiche e interrogazioni che ho e fidatevi che Adesso che è iniziata la scuola è così bianca, ma già nel mese di ottobre si riempirà notevolmente di cose da fare, da studiare e ovviamente cerco anche di segnare tutte le cose da studiare e dividermi lo studio per i vari pomeriggi. Dopodiché ho questa qui che è una Moleskine che è del 2019, è un'agenda che va da gennaio a dicembre e non da settembre a settembre come i diari scolastici per cui vabbè a gennaio la cambierò e non l'ho neanche acquistata io ma è stata data a mia madre o meglio all'azienda dove lavora mia madre gliene sono state date diverse copie e io ho usufruito di questa qui semplice nera con vabbè davanti l'azienda che non mi va di sbandierare in giro mi piace molto come è organizzata perché ha anche io spero non vediate proprio fino a qui perché ci sono scritti tutti i video dei prossimi mesi quindi spero che voi non vi spoileriate o meglio che io non vi spoileri da sola tutti i video che devono uscire in ogni caso qui c'è appunto la visione del mese un po' come quella che ci offre la lavagnetta però è veramente molto 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 più piena perché qui segno ogni cosa soprattutto i video di youtube e gli impegni fuori da scuola quindi la palestra in questo caso e poi vabbè segnerò anche le ripetizioni perché inizierò anche a dare ripetizioni come ho fatto negli ultimi due mesi dell'anno scorso scolastico e è un metodo che io consiglio per chi comunque vuole sia ripassare determinate materie magari argomenti un po' vecchi e sia comunque guadagnare qualcosina nonostante continui a studiare poi oltre ad avere la divisione per mese ha la divisione in settimana questa è la mia settimana vedete in due pagine c'è da lunedì a domenica e vabbè sabato e domenica sono messi insieme uno sopra l'altro perché si presuppone si abbiano meno impegni mentre durante la settimana c'è più spazio c'è proprio un'intera colonna e Qua c'è un color code molto specifico che ho segnato anche all'inizio, ho fatto una specie di leggenda qui davanti in questo blank space che c'era qua 
e vi dico i colori che utilizzo io ovviamente ognuno utilizza i colori che meglio crede utilizzo il verde per la scuola l'azzurro per lo sport il giallo per gli amici quindi le uscite varie il tipo questo color salmone per youtube in questo rosino per vita e ripetizioni varie poi ho l'arancione per famiglia e il viola per quando devo uscire con il mio ragazzo adesso non prendetemi per una psicopatica che programma tutte le uscite che fa con amici e ragazzo ma ehm, è per un'organizzazione generale e in linea di massima e questo è, cioè segno l'impegno e lo sottolineo del colore che lo riguarda, della categoria che lo riguarda. Una volta fatto l'impegno lo cancello semplicemente tirando una riga sopra, oppure se invece mi accorgo che non riesco a fare quell'impegno in quel giorno, quindi non l'ho fatto ma l'ho semplicemente rimandato, cosa che spero sempre di non fare, faccio delle righe in diagonale, così capisco che non l'ho svolto ma l'ho semplicemente appunto posticipato a un altro giorno e poi utilizzo molto anche il telefono che ormai è risaputo è il centro delle nostre vite e anche della mia perché lo utilizzo per programmare praticamente tutto quando sono in giro perché ovviamente non è che mi posso portare sempre dietro l'agenda nonostante sia molto comoda la utilizzo principalmente a casa quando torno il pomeriggio da scuola e devo capire, devo organizzarmi sulle cose da fare appunto nel pomeriggio nel mio telefono ci sono tutte app preimpostate che sono quelle che utilizzo per programmare la mia vita e solo un'app l'ho scaricata si chiama Google Keep e Google Keep è una scoperta, un po' come tutte le app di Google, io mi trovo da Dio e Google Keep permette di fare delle liste, quindi delle specie di to-do list però a differenza della to-do list che permette di fare l'iPhone con le note, che mh, mi sembra di avervi già menzionato in qualche altro video, qua eh, Google Keep permette di fare diverse liste, quindi per diversi argomenti e anche di suddividerle a colori. E i colori sono sempre gli stessi che utilizzo nell'agenda e che poi vedrete utilizzerò anche nel calendario che ho nell'iPhone. Quindi ho il verde per la scuola e questa è una lista dei compiti delle vacanze che ho da finire. Poi c'è una lista per la vita qui ed è di questo marroncino rosino, non si sa bene, è un colore un po' indefinito quello della vita, un po' come la mia vita in generale. E poi ho le due liste rosse che sono le liste di YouTube dove ci sono i video da registrare e i video che mano a mano si dovrebbero in teoria caricare sul canale anche mentre sarò via. Dopodiché appunto vi stavo parlando della to-do list delle note dell'iPhone che utilizzo a volte proprio per segnarmi le cose flash e un'altra cosa che utilizzo per segnarmi le cose flash è sempre l'app Google Keep perché ha questa mm, modalità di messaggio vocale tipo quindi voi vi mettete lì e dite la cosa che vi dovete ricordare di fare dopo e oltre vabbè, a trascrivervi il testo di quello che dite ve lo mette anche sotto forma di audio quindi è perfetto per proprio prendere una nota al volo e adesso passiamo invece al vero e proprio calendario dell'iPhone anche qui su calendari ho impostato i vari colori per le varie categorie e ho sempre il verde per la scuola, l'azzurro per lo sport, il giallo per gli amici, il rosso qua perché non avevo rosso evidenziatore per youtube, il marroncino, rosino per la vita e l'arancione per la famiglia e il viola per il mio ragazzo e qui sul calendario dell'iPhone principalmente scrivo gli impegni che devo fare fuori casa quindi degli specifici appuntamenti che ne so che sia l'appuntamento per andare dal dottore o che sia l'appuntamento per andare a fare la ceretta o che sia il mio allenamento in palestra perché con l'iPhone posso mettere l'opzione notificami 30 minuti prima e così sono sicura di non perdere nessun impegno e di essere sempre abbastanza in orario perché si suppone che eh, se io ricevo una notifica 30 minuti prima in 30 minuti io riesca più o meno a sistemarmi ad essere pronta per uscire di casa quindi appunto sono tutti impegni esterni quelli che ho segnato qui di solito non segno nient'altro e segno tutto su cartaceo anche perché scrivendo mi ricordo anche meglio e poi utilizzo infine anche l'app promemoria anche questa per ricordarmi varie cose che devo fare tipo to do list però magari cose che devo per forza ricordarmi che non sono in un futuro prossimo ma magari proprio in questo momento, questa giornata 
mi serve ricordare ad esempio che ne so se devo dare dei soldi a scuola per una gita me lo segno su promemoria e non sulla to do list perché è una cosa che mi devo ricordare magari per il giorno dopo e quindi non è che posso dimenticarmela oppure se devo consegnare un'autorizzazione questo video è finito spero vi sia piaciuto e spero di essermi ricordata di avervi detto tutto sì se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollicino in su e commentate qui sotto se avete altri metodi da consigliarmi, altre app, altre cose per organizzarmi meglio, condividiamo insieme dei consigli così cerchiamo di essere tutti più organizzati soprattutto per questo anno scolastico che è appena iniziato. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare su Instagram dove mi trovate come Zoe Epifani, esattamente come qui su YouTube e dove vi tengo sempre aggiornati sulla mia vita di tutti i giorni. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.